بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أما بعد على بنت أرول على نوم نهرة أنبود يوم ماهية إلا ملا الله بن فريق ونعلم سهرين أمنا ذي سلاة سلام سادم سمادا نمم إذا ذي تودر إنجل تليبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أورخ الميدم Awal hari ya, kuno petrar gel, tolar gel, Musliman, Muminan, An gel, Pen gel. Inda majlis ini amat teruk kuri, nama ni baru mizu munda benda ha. Anu kuri ya, sahodra, sahodri gelai. Nama lam, tharbiya hari ya, inda wahupli amat teruk rom. Inda ya, tharbiya vile nama, edut teruk kuri ya. அந்த பாடம் அல் குலபாகுர் ராஷிதின் நான்கு கலிபாக்களுடிய அவர்களுடிய ஆட்சி அதைப் போன்டார்களுடிய வால்கை சுருக்கம் அந்துகுரிய சகுதர்களே அல் குலபாகுர் ராஷிதின் நான் கலிபாக்களும் அதிலே முதலாவதியாரே அபுபக்கர் சித்திக் ரதியலாம் நோய் அடுத்ததாக உமர் இப்பிடு கத்தாப் ரதியலாம் வருகள் மூன்றாவது உஸ்மான் இப்பிடு அப்பான் ரதியலாம் நோ நான்காவது அலி இப்பிடு அபி தாலிம் ரதியலாம் நோ இவர் கொடிய அந்த ஆர்ச்சிரே சலப்புகள் அந்த சலபு சாலைகள் அவர்கள் தங்களுடிய குலந்தைகளுக்கு தங்களுடிய பில்லைகளுக்கு அபுபக்கர் ரதேலான் அருடிய நேசம் அவர்களுடிய சீரா வால்கை வரலாரு அதை இவன் உமர் ரதேலான் அருடிய நேசம் அவர்களை பற்றிய விடையங்கள் சகாம்பாக்கருடிய விடையங்களை அவர்களுடிய குலந்தைகளுக்கு கற்றுக்கு வரலாரை கட்டுக்கொள்வதே அனுடthem என்ன சொல்லுங்கள் நீங்கள் 
பின்னால் எனக்கு பின்னால் மை ஐஷ் மின்கும் யரா பாதி இஹ்திலாபன் கதீரா அதிகமான வேற்றுமைகள் கருத்து வேற்றுமை நீங்கள் காண்பீர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆலைக்கும் பிசுன்னத்து என்னுடைய சுண்ணாவை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் பிசுன்னத்தில் ஹுலஃபாயர் ராஷிதீன் அல் மஹதியின் நேரு வழி பெற்ற அந்த ஹுலஃபா உர் ராஷிதீன் அந்த ஆட்சியாளர்களுடைய அந்த ஹலீஃபாக்களுடைய சுண்ணாவையும் நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப நபி அவங்க வார்த்தை பிரயோகமா சொல்லு அல் ஹுலஃபா உர் ராஷிதீன் என்று ஹதீஸ்ல சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த ஹுலஃபா உர் ராஷிதீன் அவருடைய ஆட்சி காலம் எத்தனை வருடங்கள் முப்பது வருடங்கள் அவருடைய மொத்த ஆட்சி காலம் வந்து எத்தனை முப்பது வருடங்கள் நபி அவர்கள் இதையும் ஒரு ஹதீஸ்லே சுட்டி காட்டிருக்கிறார்கள் அபூ தாவுதுல வரக்கூடிய செய்தி ஹிலாபத்துபூவதி சலாசூன சனா நபி அவர்கள் சொல்ற நுபூவத்துடைய ஆட்சி என்பது முப்பது வருடங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இதில் எப்ப சொல்றாங்க நபி அவங்க மரணிப்பதற்கு முன்னாலே சொல்றாங்க பின்னால் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை பற்றி சொல்கிறார்கள் நுபுவத்துடைய ஆட்சி நபித்துவத்துடைய அந்த ஆட்சி என்பது என்று சொன்னால் நபி அவங்களுக்கு பின்னால் நடக்கக்கூடிய நீதமான நல்ல ஆட்சியை பற்றி சொல்கிறார்கள் முப்பது வருடங்கள் சும்ம யுத்தி இல்லாஹுல் முழுக்க அல்லாஹு தாலா அதற்கு பின்னால் ஆட்சி அதிகாரத்தை அவனுடைய அந்த ஆட்சி உலகத்துடைய ஆட்சியை வந்து மையஷா நாடியவர்களுக்கு கொடுப்பான் அப்போ ஹிலாபத் என்பது எத்தனை வருஷம்தான் முப்பது வருடங்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேஸ் அவர்கள் ஹிஜிர் எத்தனையில மரணிக்கிறாங்க ஹிஜிர் எத்தனையில சொல்லுங்க கேள்வி கேட்டு கொஞ்சம் நடந்திருந்தா நல்லா இருக்கு ஹிஜிர் பதினொன்று நபி அவர்கள் ஹிஜிர் பதினொன்றுலேயே மரணிக்கிறார்கள் என்ன மாதம் ரபி உனில் அவ்வல் மாதம் பிற எத்தனை பன்னிரண்டு திங்கட் கிழமை இப்ப நபி அவர்கள் அந்த நாளில் தான் மரணிக்கிறார்கள் நபி அவர்கள் மரணித்ததன் பின்னால் அபுபக்கர் சித்திக் ரதியல் அவர்கள் முதலாவதாக ஹலீபாவாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் முதலாவது ஹலீபாவாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் முதலாவது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்களுடைய பையத்துடைய விஷயங்கள் நாம் பார்ப்பதற்கு முன்னால் அபுபக்கர் ரதியல் அவர்களை பற்றி ஒரு சுருக்கமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அவருடைய வாழ்க்கை சுருக்கத்தை அபுபக்கர் ரதியல் அவருடைய பெயர் வந்து முழு பெயர் முழு பேர் சொன்னால் நான் பத்து பதினஞ்சு இருபது ஜத்துகளோட சொல்லலை அது உங்களுக்கு பாடம் பார்க்க கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அபுபக்கர் சித்திக் ரல்லாவோட பேர் வந்து ஹுவா அப்துல்லா இபுனு உஸ்மான் இபுனு ஆமிர் இவ்வளோ போதும் அதாவதா ஹுவா அப்துல்லா இபுனு உஸ்மான் இபுனு ஆமிர் அவனோட பேர் வந்து அப்துல்லா அபுபக்கர் சித்திக் அவனோட பேர் என்ன என்ன பேர் அவனோட அப்துல்லா தான் அவருடைய பெயர் அவருடைய தந்தையுடைய பெயர் உஸ்மான் அவருடைய தந்தையுடைய பெயர் உஸ்மான் அவருடைய தந்தையுடைய பெயர் ஆமிர் அப்ப ஆமிருடைய மகன் உஸ்மான் உஸ்மானுடைய மகன் தான் அப்துல்லா அபு பக்கர் சித்திக் ரதியெல்லாம் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உஸ்மான் என்றது வந்து அபு பக்கர் அவட தந்தையுடைய பெயர் அவங்கட அந்த புண்ணிய புனை பெயர் என்ன அபு குஹாபா நீங்கள் நிறைய பார்த்துப்பீங்க அபு பக்கர் அவங்களோட வாப்பட பேர் என்ன அபு குஹாபான்னு தான் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிந்திருக்கும் ஆனால் பேர் உஸ்மான் அவங்களுடைய புனை பெயர் அபு குஹாபா அடுத்து அபு பக்கர்ல அவங்கட வந்து அபு பக்கர் என்றது வந்து அபு பக்கர் என்றது வந்து அவங்கட புனை பெயர் பேர் அல்ல அரபிகள் வந்து என்ன செய்வாங்க குண்ணியத்து வைப்பாங்க அபு பக்கர் அதே போல் அபு பக்கர் அவங்க வந்து சித்திக் என்று சொல்லி சிறப்பு பெயர் சித்திக் என்றது வந்து என்ன அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு பெயர் அபுபக்கர் சித்திக் ரதேல் அவர்கள் வந்து எப்ப பிறக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆமுல் ஃபீல் ஆமுல் ஃபீல் எத்தனை வருடம் ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆமுல் ஃபீல் வருடம் எத்தனை நபி அவர்கள் யானை ஆண்டு என்று சொல்வார்களே நபி அவர்கள் பிறந்த வருடம் கிறிஸ்துக்கு பின் எத்தனை ஐநூத்தி எழுபத்தி மூன்று அந்த யானை ஆண்டுக்கு பின்னால் இரண்டு வருடங்களும் ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னால் இவர்கள் பிறக்கிறார்கள் நபி அவர்கள் ஆமுல் ஃபீல் அந்த யானை ஆண்டிலே பிறக்கிறார்கள் அதுக்கு இரண்டு வருடங்களும் ஆறு மாதங்களுக்கு பின்னால் தான் யாரு பிறக்கிறார்கள் அபு பக்கர் சித்திக் அப்ப நபி அவனோட எத்தனை வயசு இளமை இவங்க இரண்டரை வருடம் 
இளமையானவர்கள் மக்கால தான் என்ன செய்கிறாங்க இவங்க பிறக்கிறார்கள் அடுத்த இவங்களோட தாயுடைய பேரை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் அபுபக்கர் சித்திக் அவங்களோட தாயுடைய பேர் வந்து சல்மா பிந்த் சஹர் சல்மா பிந்த் சஹர் என்பது தான் இவருடைய தாயுடைய பெயர் சரி அடுத்ததாக பாருங்க இவங்க இன்னும் ஒரு சிறப்பு தான் முதலாவதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆண்களில் வந்து முதலாவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம் அபுபக்கர் சித்திகள் வந்து இவங்க வந்து குறைஷி தைமி என்று செல்லக்கூடிய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவருடைய கபீலா வந்து குறைஷிகளில் வந்து தைமி என்று செல்லக்கூடிய பனு தைம் அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் ஆரம்பத்திலே குறைஷிகளில் மிகவும் சிறப்புக்குரியவர்களாக தலைவர்களாக தலைவர்கள் ஒருவராக இவர்கள் இருந்தார்கள் இன்னும் ஒரு சிறப்பு தான் பாருங்க வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதுகிறார்கள் ஜாகிலியா காலத்தில் கூட இவங்க வந்து மதுபானம் மறந்தியதில்லை அதே போன்று வலம் எஸ்டு லிசனமின் பத்து எந்த ஒரு சிலை வணக்க வழிபாடுகளையும் ஈடுபட்டதில்லை யாரு அபு பக்கர் சித்திக் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு முன்னால் இருந்து நபி அவர்களுக்கு இவர்கள் தோழராக இருந்தார்கள் இஸ்லாத்துல இஸ்லாத்துக்கு முன்னால் இருந்து நபி அவருடைய அதான் நெருக்கமான தோழர் தான் அபு பக்கர் சித்திக் அவங்க அவங்க மரணிக்கும் வரைக்கும் முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபியர்களுடைய தோழராகவே இவர்கள் இருந்தார்கள் இது இவர்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி சுருக்கமான விடயம் இவர்களை பற்றியுள்ள விஷயம் அடுத்த அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாம் இவர்களுடைய சிறப்பிலே நாங்கள் இரண்டு விடயங்களை மட்டும் நான் நிறைவுபடுத்துகிறோம் நபி நபிகள் நாயகம் சரல்லாக அவர்கள் அபுபக்கர் சித்திக் ரதில் அவர்களை பற்றி சிறப்பாக சொன்ன விடயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதெல்லாம் ரெண்டு விஷயத்தை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகிறேன் அனசிபுடு மாலிக் ரதி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒரு தடவை நபி நபிகள் நாயகம் சரலாச அவர்களும் அபுபக்கர் ரதி அவர்களும் உமர் ரதி அல்லாஹான் அவர்களும் உஸ்மான் ரதி அல்லா அவர்களும் மூன்று இப்போ நான்கு பேர் மேலே செய்கிறாங்க உகுது மலையின் மேலே ஏறுகிறார்கள் எங்க உகுது மலையின் மேலே இருப்புகிறார்கள் ஏறுன டைம்ல ஃபரஜஃப பிஹிம் உகுது மலை அசை ஆடம் ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் உசும்புகிறது உகுது மலை இது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு நாங்கள்லாம் போய் உகுந்து மலை என்ன உசும்பு என்று எங்களுக்கு அது பார்க்கலாது அல்லாஹ் தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடே செய்கிறான் அந்த டைமில் வந்து நபி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா உஸ்புத் உஹுத் உஹுதே நீ ஆடாதே உசும்பாதேன்னு சொல்கிறார்கள் உறுதியாக இரு என்று சொல்கிறார்கள் உறுதியாக இருன்னு சொல்கிறார்கள் ஃபைன்னமா அழைக்க நபியுன் வசித்தீக்குன் வஷஹீதான் இது சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி நீ உசும்பாது ஏன் தெரியுமா உனக்கு மேலால் இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் தெரியுமா ஒரு நபி இறை தூதர் இருக்கிறார் ஒரு சித்திக் யார குறிப்பிடுறாங்க அபுபக்கர் அவர்களை அவரும் இருக்கிறார் ஷஹீதான் அல்லாவுக்காக வேண்டி ஷஹீதாக்கப்பட இருக்கிற இரண்டு ஷஹீதுகள் இருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்திலே சொல்கிறார்கள் யாரு அது இரண்டு ஷஹீதுகள் யாரு உமர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹன் உமா இது இவர்களை பற்றி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சிறப்பு நபிகள் சிறப்பாக சொன்னது இரண்டாவது சிறப்பை பாருங்க அபு சயீத் அல் ஹுதிரி ரதி அல்லாவுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபி அவர்கள் ஒரு நாள் எங்களுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்தார்கள் அதுவும் ஒரு நீளமான உபதேசம் அந்த உபதேசத்துடைய தொடரிலே நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாவுடைய சிறப்பை சொன்னார்கள் என்ன சிறப்பு தெரியுமா எனக்கு மிகவும் தோழமையாக உள்ளவர் அவருடைய பணத்தாலும் அவருடைய செல்வத்தாலும் அவருடைய தோழமையாலும் எனக்கு அதிகமாக கொடை செலவழித்தவர் யார் தெரியுமா எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் யார் தெரியுமா அபா பக்கர் யாரு அபு பக்கர் தான் என்று சொல்கிறார்கள் எல்லா சகாபாக்களும் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு செல்வத்தாலும் அவருடைய தோழமையாலும் எல்லா கா விடயங்களாலும் எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் எனக்கு உதவி செய்தவர் யாரு அபு பக்கர் அது இல்லாமல் தான் என்று சொல்கிறார்கள் வலவு குந்து முத்தகிதன் ஹலீலன் வைர ரப்பி லத்தக லத்தகத்து அபா பக்கர் சொல்கிறார்கள் அல்லாவை தவிர நான் வந்து ஒருவரை ஹலீலாக நண்பராக நேசத்துக்குரியவராக எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொன்னால் நான் அபு பக்கரை தான் தெரிவு செய்திருப்பேன் சொல்கிறார்கள் திரும்ப அவர்கள் அஃபா தாவரத்துக்கு முன்னால் சில நாட்களுக்கு முன்னால் சொல்கிறாங்க வந்து மஸ்தித் நபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாயில்களையும் அடைத்து விடுங்கள் பாபுன் இல்லா சுத் இல்லா பாபா அபி பக்ரின் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி 
எல்லா வாயில்களையும் அடைத்து விடுங்கள் அபூபக்கர் அவர் வரக்கூடிய வாயிலை மட்டும் திறந்து விடுங்கள் அதை அடைத்து விட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் இது இவர்களை பற்றி நபி அவர்கள் சொன்ன பல சிறப்புகள் முக்கியமான இரண்டு சிறப்புகள் அடுத்ததாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாங்கள் அபூபக்கர் ரதிலாவுடைய அடுத்ததாக சிறப்பை பார்க்கும் பொழுது எதோட சம்பந்தப்பட்டு நாங்கள் அவனோட ஹிலாபை தான் இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் நபி அவர்கள் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு முன்னாலோ அல்லது அவர்களுடைய மரணிக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூட எனக்கு பின்னால் இவர் தான் ஹலீஃபாக வருவார் இவரை தான் நீங்கள் ஆட்சியாளராக தெரிவு செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய இவரா என்று சராகத்தா வெளிப்படையாக சொன்னார்களா யாரையும் சொல்லவில்லை எனக்கு பின்னால் அபுபக்கர் தான் வருவார் அதாவது இவர் தான் வருவார் என்று நபி அவங்க நசி அல்ல அவங்க தெளிவாக சொல்லவில்லை அப்படி தெளிவாக சொல்லாவிட்டாலும் நபிகள் நாயகம் சலவச அவர்களுடைய நிறைய செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பின்னால் ஆட்சிக்கு தகுதியானவர் நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அபூபக்கரைத்தான் என்று அவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களிலே சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் பல செய்திகள் எங்களுக்கு அது ஆதாரமாக இருக்கிறது நபி அவர்கள் அவர்கள் நடந்து கொண்ட முறை அபுபக்கர் அவருடைய ஆட்சிக்கு தகுதியானவர்கள் என்று சொன்ன சில சிறப்புகள் வந்து நபி அவங்க சுட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னால் வந்து எனக்கு பின்னால் வந்து அந்த ஹலீபாவாக மக்களுக்கு தலைவராக இவர் தான் தகுதியானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பல செய்திகள் இருக்கிறது அதில் முக்கியமான இரண்டு செய்திகளை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் முஸ்னத் அகமதில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஹுதைபா ரதியன் அவர்கள் அறிவிக்கிற அந்த செய்திகளை நபியர்கள் சொன்னார்கள் இக்கத்தது பில் அதை நமின் பாதி எனக்கு பின்னால் நீங்கள் இரண்டு பேரை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் இரண்டு பேரை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அபி பக்ரின் வ உமர முதலாவது யாரை சொல்கிறார்கள் அபு பக்கரை பின்பற்றுங்கள் அதற்கு பின்னால் உமரை பின்பற்றுங்கள் இந்த செய்தி அதாவது இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்க சொல்ல குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் இந்த ஹதீஸில் எதை சுட்டி காட்டுகள் தெரியுமா தனது தோழர்களுக்கு அவர்களுக்கு பின்னால் மக்களுக்கு தலைவராக வர முதல் தகுதியுள்ளவர் அபு பக்கர் தான் என்று நபி அவர் இந்த ஹதீஸிலே சொல்கிறார்கள் அபு பக்கர் ரதையல்லாவர்களுக்கு பின்னால் ஹிலாபத்துக்கு ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய அடுத்த தகுதி வந்து உமர் ரதி அவர்களுக்கு தான் இருக்கிற என்பதை இந்த ஹதீஸ்லேயே சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது பாருங்க அபு மூசா அல் அஷ்அரி நடி அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி இது புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி நபி அவர்கள் அவருடைய அந்த சக்கராத்துடைய கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்போ அவங்க மக்களுக்கு வந்து மசீதில் வந்து இமாம செய்வதற்கு மசீதுக்கு வருவதற்கே சிரமமாக இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் வந்து நபி அவங்க யாருடைய வீட்டில் இருக்கிறார்கள் ஆயிஷா ரதியில் அவங்களோட வீட்டில் இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அவருக்கு கடுமையாக நோய் கஷ்டமாகிறது முரு அபா பக்கர் ஃபல் யுசல் லீபின் நாஸ் யார சொல்கிறாங்க அபு பக்கருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர் மக்களுக்கு இமாமத் செய்யட்டும் இமாமத் என்றது ஒரு ஒரு தலைமை மாதிரி மக்களுக்கு ஒரு தலைவராக நியமிக்கிற மாதிரி அப்போ அவ்வளவு சஹாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ நபிகள் நாயக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இப்போ அந்த குருவானை எழுதக்கூடிய எத்தனையோ முக்கியமான சஹாபாக் இருந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று இபுனு அப்பாஸ் அவர்களுக்கு அதிகமாக குருவானுடைய விளக்கம் தெரிந்தவர்கள் நபியவர்களே கற்றிருக்கிறார்கள் நபியவர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களிலே அல் குருவானை யாராவது பிறர் ஓதுவதை விரும்புவது என்று சொன்னால் இபுனு மசூத் அவர்களுக்கு தான் சொல்வார்கள் இபுனு மசூத் நீங்கள் அல் குருவானை ஓதுங்கள் நான் கேட்க வேண்டும் இப்படியான பல சஹாபாக்கள் இருந்தும் நபியவங்க யார சொல்றாங்க அபூபக்கருக்கு மக்களுக்கு தொழிக்குமாறு சொல்லுங்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து ஆயிஷா ரதிலா அன்ஹா சொல்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா அல்லாவின் தூதரே இன்னஹூ ரஜுலுன் ரக்கீக் அவர் மென்மையானவர் அவர் முசல்லாக்கு வந்துட்டார் சொன்னால் அவருக்கு தொழிவிப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கும் அழுது விடுவார் அவர் சொஃப்டானவர் மென்மையானவர் என்று சொல்கிறார்கள் நபி அவர்கள் வருத்தத்தில் மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறார்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார்கள் நான் சொல்வதை செய்யுங்கள் அபூபக்கருக்கே ஏவுங்கள் அவர் தான் தெரிவிக்க வேண்டும் திரும்ப இதே சொல்கிறார்கள் நபியவர்கள் வலியுறுத்தி சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அதாவது யூசுப் அலிசாம் அவங்க அந்த பெண்களை போன்று கேள்வி கேட்கிறீர்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் அபூபக்கர் தான் மக்களுக்கு தலைமை தாங்கி தெரிவிக்க வேண்டும் அவருக்கே ஏவுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப அபூபக்கர் எல்லாம் தான் என்ன செய்யறாங்க 
நபி அவர்கள் மஸ்ஜிதுக்கு வராத சந்தர்ப்பத்தில் வந்து மக்களுக்கு இமாமச் செய்கிறார்கள் கடைசியில் பாருங்கள் நபி அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய அந்த நபி உள்ள அவள் பன்னிரெண்டாவது நாள் நபியர்கள் ருஹாவுடைய நேரத்திலே தான் என்ன செய்கிறாங்க பஃபாத்தாக மரணிக்கிறார்கள் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய அந்த ஃபஜ்ருடைய அந்த நாள் அபுபக்கர் ஆவது மக்களுக்கு இமாமத் ஜமாத் தொழுகை நடத்துகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து நபிகள் நாயகம் சொல்ல அவர்கள் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ஆயுஷா அவங்களுடைய அந்த வீட்டுடைய அறையிலிருந்து திரையை கொஞ்சம் நீக்கி பார்க்கிறார்கள் திரையை நீக்கி பார்த்தோன்னே அபுபக்கர் நாளுக்கு விளங்குது ஏன்னா மஸ்ஜிதும் அந்த வீடும் உண்டாகத்தான் இருந்துச்சு இப்போ அபுபக்கர் அவங்க என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் பின்னுக்கு வர பார்க்குறாங்க ஏன் நபி அவங்க இமாமச் செய்ய நாடுகிறார்களோ அவங்க இருக்கும்பொழுது இமாமச் செய்ய முடியாது நபி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அஷார அவர்கள் இஷாரா செய்கிறார்கள் அபுபக்கர் அலி அவர்களுக்கு நீங்களே இமாமச் செய்யுங்கள் இப்போ நபி அவங்க பார்க்குறாங்க மக்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் தொழுகிறார்கள் அவர் அதாவது அபுபக்கர் அவங்க வந்து இமாமாக தலைவராக தொழுகை நடத்துகிறார்கள் இந்த செய்தியில் பாருங்க நபி அவர்கள் இப்போ பார்த்துட்டு அபுபக்கர் அவளுக்கு பின்னால் சஃபு சஃபாக அணி அணியாக மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஃபத்த பஸ் ஹக்கு நபி அவர்கள் சந்தோஷத்தால் சிரித்தார்கள் இந்த காட்சியை பார்த்துட்டு நபி அவங்க சந்தோஷத்தால் சிரிக்கிறாங்க அந்த நாளையில் தான் நபியர்கள் மரணிக்க இருக்கிறார்கள் ஏன் சிரிக்கிறார்கள் தெரியுமா அபுபக்கருக்கு பின்னால் மக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் சஃபு சஃபாக இருக்கிறார்கள் நபியவர்களுக்கு மன சந்தோஷம் மன நிம்மதி அதனால் சிரிக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அதற்கு பின்னால் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா அந்த திரையை நீக்கி விடுகிறார்கள் அதை மூடி விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு மிச்சம் சந்தோஷம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்போ அன்றைய நாளில் தான் என்ன செய்கிறாங்க நபி அவர்கள் எஜிரி பதினொன்றில் வந்து ரபி உள்ள அவள் பதினோராவது நாளில் மரணிக்கிறார்கள் அதாவது இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து யார் ஹலீபா திரி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற அந்த மசூரா நடக்கிறது அன்சாருக்கு என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா சகீஃபத்து பனு பனு சாயிதா என்று செல்லக்கூடிய பனு சாயிதா அந்த கோத்திரத்துடைய அவர்கள் கொண்டு சேரக்கூடிய இடத்துக்கு அன்சார் கொண்டு சேர்கிறார்கள் நைஸ் அவங்களோட பைய சம்பந்தமாக சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ சேர்ந்து இப்போ நபியவங்க வெளிப்படையாக யாரையும் சொல்லவில்லையே இப்போ யார் ஹலீஃபாக வருவது என்ற அந்த ஒரு யோசனை அவர்களுக்கு வருகிறது பன்சாரிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சாதிபின் உபாதா ரஜினாவுடைய தலைமை ஒன்று சேர்ந்து மசூரா செய்கிறார்கள் நபியோ வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள் இன்னும் அவரோட ஜனாசா அடக்கம் செய்யப்படவில்லை யார் ஹலீஃபாவாக அதற்கு பின்னால் தலைமை தாங்குவது அமீர் ஆகுவது என்று யோசிக்கிறார்கள் நம்முடைய அன்சார்கள் தான் ஒருவரை தலைமையாக நாம் ஒன்று தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே மசூரா செய்து கொள்கிறார்கள் இப்ப அபுபக்கர் வந்து நபியோக மரணித்ததன் பின்னால் அந்த விஷயங்களிலே அவர்கள் மும்முரமாக இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த செய்தி அவர்களுக்கு தெரிய முகாஜர்களுக்கு கேள்விப்படுகிறது அன்சார்கள் இப்போ ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் உடனே அபுபக்கர் எல்லாம் வந்து உமர் எல்லாம் வந்து அதே போல் அப்துல்லா பின் ஜுபேர் இவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு வருகிறார்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா அன்சார்கள் எல்லாம் மசூரா செய்யும் பொழுது அபுபக்கர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க சில விஷயங்களை சொல்கிறார்கள் இது அபுபக்கர் அவங்க பேசுறதுக்கு முன்னால உமர் அவங்க பேசுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருந்தாங்க ஆனா அபுபக்கர் அவங்க தடுத்துட்டாங்க இப்ப அபுபக்கர் அவங்க சொல்றாங்க ஆட்சி பொறுப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நபி அவர்கள் அதாவது குறைசிகளுக்கு தான் வர வேண்டும் இதற்கு தகுதியானவர்கள் குறைசிகள் தான் முகாஜரியர்கள் தான் அன்சார்களுடைய சிறப்புகள் அது நபி அவர்கள் அதிகமாக சொல்லியிருக்கார்கள் அன்சார்கள் ஒரு ஓடையும் பக்கம் சென் மக்கள் எல்லாம் ஒரு ஓடையும் பக்கம் சென்று அன்சார்கள் ஒரு ஓடையும் பக்கம் சென்றால் அந்த வழியில் தான் நான் சில நபியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய சிறப்பு என்பது அதிகம் அதிகம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஆட்சி என்று வரும் பொழுது முகாஜிரங்களுக்கு தான் வருவது என்பதை அபுபக்கர் சித்திக்கிற என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் குருவானுடைய சில வசனங்களை சொல்லி நபியர்களுடைய சில செய்திகளை சொல்லி அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஹிக்மத்தான முறையிலே விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் திரும்ப பாருங்க அன்சார்கள் சொல்கிறார்கள் மின்னா அமீரும் அமீன்கும் அமீர் எங்கள்ல அன்சார்கள் ஒத்தர தலைவராக தெரிவு செய்வோம் நீங்களும் முகாஜிரிகள் ஒத்தர தலைவராக தெரிவு செய்யுங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உமர் ரதி அவங்க சொல்லாங்க பாருங்க யா மாஷர் அல் அன்சார் அன்சார் தோழர்களே அலஸ்தும் தாலமோன அன்ன ரசூர் அல்லா அமர அபா பக்கர் ஐய உம் அன்னாஸ் அன்சாரின் தோழர்களே உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் அருந்தி அருந்து வைத்திருக்கிறீர்களே நபி அவர்கள் வபாத்தாகக்கூடிய அந்த நேரத்தில் வந்து யாருக்கு யாருக்கு ஏவினார்கள் தொழுகை நடத்தும்படி அபுபக்கர் அவர்கள் தான் ஏவினார்கள் அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே 
അതേന് ഫയ്യുക്കും തത്തീബു നഫ്സുഹു അയ്യ തക്കദ്ദമ അബാബക്കർ അബൂബക്കർക്ക് മുന്നാൽ മുന്തി പോയി തലമേ എടുപ്പതർക്ക് ഉങ്കല്ല യാർക്ക് വിരുപ്പം വരും യാർക്ക് അതിലേ വിരുപ്പം വരുകിறது എന്നു കേൾക്കാർകൾ അந� നേരത്തെ വന്ന് യാർ சொல்றாங்க അൻസാരികൾ சொல்றாங்க നഊദു ബില്ലാ നാങ്കൾ അതേ വിരുമ മാട്ടോം അബൂബക്കർക്ക് മേലാൽ പോരത്തുക്ക് വന്ന് എങ്കിലിൽ യാർക്ക് വിരുപ്പം ഇല്ല എന്ന് சொல்றாங்க ഇപ്പൊ എന്ന ചെയ്യാങ്ക ഇന്ത സന്ദർഭത്തിൽ വന്ന് അബൂബക്കർ അല്ലാങ്ങ വന്ന് ഒരു കയ്യാല വന്ന് ഉമർ അല്ലാങ്ങള പിടിക്കുകാർകൾ അടുത്ത കയ്യിനാൽ വന്ന് അബു ഉബൈദ ആമിർ ബിൻ ജർറാഹ് റഹ്മാനുടെ കയ്യെ പിടിച്ചു சொல்றாங்க இந்த இரண்டு நபித்தோளர்கள் ஒருவருக்கு நீங்கள் பயம் செய்யுங்கள் அப்ப அந்த சந்தர்ப்ப அபூபக்கர் சொல்லல என்ன செய்ய எனக்கு பயம் செய்ய அவங்க சொல்லல உமருக்கு பயம் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் என்று சொன்னால் அபூ உபைதா அவளுக்கு பயம் செய்யுங்கள் தலைவராக தெரிவு செய்யுங்கள் உடனே இரண்டு சஹாபாக்களும் விலகி விடுகிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க அபூபக்கர் தான் அதுக்கு தகுதி இப்ப முஹாஜிரீன்கள் அன்சார்கள் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு அபூபக்கர் রাদিয়াল্লাহு அன்ஹுவை தலைவராக தெரிவு செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக பாருங்க அபூபக்கர் அவங்க வந்து அவங்க খিলাফத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்னால ஆட்சியாளராக மக்கள் எல்லாம் பைய செஞ்சதுக்கு பின்னால மக்களுக்கு ஆற்றி அந்த உரை இருக்குதே அது முக்கியமான ஒரு உரை எல்லா உலகத்துல வரக்கூடிய எல்லா ஆட்சியாளர்களுக்கும் அதாவது வழிகாட்ட கூடிய படிப்பின இருக்க கூடிய முக்கியமான ஒரு உரை தான் அந்த உரை பாருங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அவர்கள் அமீராக ஹலீஃபாவாக தெரிவு செய்யப்பட்டது பின்னால் மக்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள் அம்மா பாத் ஐயுஹன் நாஸ் ஃப இன்னி ஃபத் உல்லீது அலைக்கும் வலஸ்து பிஹைருக்கும் மக்களே நான் உங்களுக்கு தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் தலைவர் அந்த ஹலீஃபா அந்த பொறுப்பை எனக்கு நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் வலஸ் வலஸ்து பிஹைருக்கும் நான் உங்களில் சிறந்தவனாக இல்லை என்னை நீங்கள் தலைவர் அந்த அந்தஸ்துக்கு வந்து கொண்டு வெச்சிருக்கீங்க ஆனா உங்களை போன்றவர் தான் நானும் உங்களில் சிறந்தவராக நான் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப ஆட்சியாளருக்கும் மக்களுக்கும் ஒரே சமன் என்று சொல்கிறார்கள் சமமானவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் அழகாக நடந்து கொண்டால் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் நான் எப்பொழுதெல்லாம் அழகாக உங்களுக்கு ஆட்சி செய்கிறேனோ நீதமாக நடந்து கொள்கிறேனோ அந்த நேரத்தில் நீங்க எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் உதவியாக இருக்க வேண்டும் வஇன் அஸ்ஆத்து ஃபகவ்வி மூனி நான் ஏதாவது தப்பு செய்தால் தவறு செய்தால் நான் மாற்றமாக நடந்து கொண்டால் என்னை நீங்கள் நேர்படுத்துங்கள் என்னை நேர் நேர்வழிக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்னை சரி செய்யுங்க என்று சொல்கிறார்கள் எந்த ஒரு ஆட்சியாளர் இப்படி சொல்ல மாட்டார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதிலே இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் கவனிக்க வேண்டும் ஆட்சியாளர் சரிவில்லை என்று சொன்னா என்ன செய்ய கூடாது உடனே அந்த ஆட்சியை கைவிழ்ப்பதற்கு புரட்சிகள் செய்யக்கூடாது அதில் நமக்கு ஒரு படிப்பு இருக்கிறது அதே போன்று அசிதுக்கு அமானா வல் கதிபு ஹியானா சொல்கிறார்கள் உண்மையாக நடந்து கொள்வது அது அமானிதம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆட்சியாளர் மக்களுடன் உண்மையாக நடந்து கொள்வது ஆட்சியாளருக்கு அமானிதம் மக்கள் ஆட்சியாளருடன் உண்மையாக நடந்து கொள்வது மக்களுக்கு அமானிதம் என்று சொல்கிறார்கள் வல் கதிபு ஹியானா ஆட்சியாளர் மக்களுடன் பொய்யாக நடந்து கொள்வது அது சதி என்று சொல்கிறார்கள் அதில் மக்களும் ஆட்சியாளர்களுக்கு பொய்யாக நடந்து கொள்வது மக்கள் ஆட்சியாளருக்கு செய்யக்கூடிய சதி என்று சொல்கிறார்கள் உங்களில் பலவீனமானவர் என்னிடத்திலே அதிக சக்தி உடையவர் என்று சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய உங்களிடத்திலே பலவீனமானவர் என்னிடத்தில் அதிகமான சக்தி உடையவர் அதே போன்று உங்களிலே அதிகமாக சக்தி உடையவர் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணத்திலே பலவீனமானவர் அவர் ஏதாவது தவறு செய்தால் நான் யாரை அதிகாரத்தை பல அதிகாரங்கள் கொடுத்து பல கடமைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு நியமிப்பேனோ அவர்கள் என்னிடத்திலே பலவீனமானவர் என்னிடத்திலே சக்தியானவர் அல்ல அவர் ஏதாவது தப்பு தவறு செய்தால் நான் அவரத்திலே கேள்வி கேட்பேன் ஜிஹாதில் எந்த ஒரு சமூகம் ஜிஹாதை விற்று விடுவார்களோ சந்தர்ப்பம் அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஜிஹாதை விட்டு விடுவார்களோ அல்லாஹ் அவர்களை இழிவுபடுத்துவான் எந்த கூட்டத்திலே அதாவது மோசமான செயல்களும் பாவங்களும் அதிகமாகிறதோ அந்த கூட்டம் பல சோதனைகளை சந்திக்கும் அல்ல அவர் அந்த கூட்டத்துக்கு பல சோதனைகளை கொடுப்பான்னு சொல்கிறார்கள் அல்லா ரசூருடைய விஷயத்திலே நான் இதெல்லாம் கட்டுப்படுவேனோ 
உங்களுக்கு கட்டுப்படுமாறு சொல்வேனா அதில் நீ எனக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் ஃபைதா அசைத்துள்ளாக வர சூலகு ஃபலா தா அலி அலைக்கும் அல்லா ரசூலுடைய விஷயத்திலே மார்க்க விஷயத்திலே நான் எதிரே நான் மாற்றம் செய்வேனோ மாறு செய்வேனோ அதில் நீங்கள் எனக்கு வழிபடக்கூடாது கட்டுப்படக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த உரையை இபுனு கசீர் ரஹ்மா உல்லா அவர்கள் அவருடைய விதாயா வன்னிகா என்று சில குழுவிலே பதிவு செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இப்படி அழகான ஒரு உரையை மக்களுக்கு செய்து அவர்கள் தன்னுடைய அந்த ஹிலாபத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த ஹிலாபத்தை அவர் ஆட்சி காலம் வந்து அதான் அடுத்த அந்த ஹலீஃபாக்கள் போன்று நீளமான ஆட்சி அல்ல சுமார் இரண்டு வருடங்களும் மூன்று மாதங்களும் தான் இவர்கள் ஹலீஃபாவாக இருக்கிறார்கள் இரண்டு வருடங்களும் மூன்று மாதங்களும் அந்த காலத்திலே மக்களுக்கு அதே போன்று முஸ்லீம் அந்த சமூகத்துக்கு என்னென்ன சேவைகள் செய்ய முடியுமோ எல்லா சேவைகளையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்களுடைய அந்த ஆட்சி காலத்தில் நடந்த முக்கியமான சில விஷயங்கள் நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவது ஹலீஃபாக தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னால் அவர்கள் முதலாவது செய்த வேலை என்ன தெரியுமா உசாமத் பின் உசைத் ரதீன் அவர்கள் அவருடைய ஒரு படை நபி அவர்கள் அவர்கள் அந்த சக்கராத்துடைய இடத்தில் இருக்கும் பொழுது ஷாம் அந்த ரோமர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த அந்த ஷாம் பிரதேசத்துக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு யுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி அந்த மூத்த யுத்தத்தில் வந்து அந்த ரோமர்கள் அந்த மக்கள் என்ன செய்து அந்த சஹாபாக்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு பல அநியாயம் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அதுக்கு என்ன செய்வதற்காக வேண்டி பழி வாங்குவதற்காக வேண்டி நபி அவர்கள் என்ன செய்திருக்கார் ஷாமை நோக்கி உசாமா பின் ஜெய்த் அல்லாவுடைய தலைமையில் ஒரு படை அனுப்பியிருந்தார்கள் இப்போ அந்த படை கொஞ்சம் போய் மதீனாவுடைய எல்லையை தாண்டியவுடன் அந்த நேரத்தில் வந்து அவர்களுக்கு செய்தி வருகிறது நபி அவர்கள் மரணத்து விட்டார்கள் இப்போ உசாமா ரவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள் நிறைய சஹாபாக்கள் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் இப்ப என்ன செய்யறது பட மதீனாவுக்கு வாரதா அல்லது ஷாமை நோக்கி போறதா என்ற அந்த அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது இப்ப அந்த படை மதீனாவுடைய எல்லையில இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர் அந்த நேரத்தில் வந்து அபுபக்கர் அல்லவங்க அந்த ஹிலாபத்துக்கு வந்த முதலாவது விஷயம் அந்த படையை அனுப்புகிறார்கள் படை அனுப்பும் பொழுது சஹாபாக்கள் முக்கியமான சஹாபம் மசூரா செய்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் நிறைய சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் ஹலீஃபா ஹலீஃபாவை நீங்கள் படையை இப்பொழுது அனுப்ப வேண்டாம் ஏன் தெரியுமா நபியோக இப்போதான் மரணத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் அந்த அந்த படையிலே முக்கியமான வீரர்கள் சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் சென்று விட்டால் எதிரிகள் மதீனாவுக்கு வந்து தாக்குவார்கள் நமக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துவிடும் அதே போன்று அவர்கள் நபியோர்கள் மரணத்திற்கு பின்னால் இன்னும் பல சம்பவங்கள் நடக்கிறது இஸ்லாத்துக்கு புதிதாக வந்தவர்கள் மக்கா மதீனா தாய் வந்த பிரதேசத்தை தவிர அடுத்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் மதம் மாறிவிடுகிறார்கள் மதம் மாறிவிடுகிறார்கள் நிறைய மக்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் இதற்கு பின்னால் ஜக்காத் தர மாட்டோம் நபியோட மரத்துக்கு பேச சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஜக்காத் தர மாட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று நபியர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொய் நபியாக தன்னை பிரகணப்படுத்திய முசைலா முசைல மத்து அல் கர்தா பட் செல்லக்கூடிய நம்முடைய படை பெரும் படையாக வருகிறது தயாராகிறது அந்த பொய் நபித்துவம் அந்த பிரச்சாரம் அதாவது மேலோங்குகிறது இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது இப்போ அபுபக்கர் அவங்களுக்கு சஹாபக சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அந்த படை அனுப்பிட்டேன் எங்களுக்கு சொன்னால் எங்களுக்கு சிரமமாகும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நான் அந்த படையை அனுப்பித்தான் தீர்வேன் எதிர்கிறால் மதீனாவுக்கு மட்டுமல்ல மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தாலும் ஏன் நபி அவர்களுடைய மனைவிமார்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்லை நான் அந்த படை அனுப்பிவிடுவேன் நபி அவர்கள் அனுப்பிய படையை நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அந்த எந்த ஒரு அதிகாரம் எனக்கு இல்லை அதில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உசாமார் எல்லாம் அவங்களுடைய அந்த படை ஷாமுக்கு செல்கிறது அவர்கள் அந்த யுத்தத்திலே கலந்து கொண்டு வெற்றி பெறுகிறார்கள் வெற்றியுடன் திரும்பி வருகிறார்கள் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அடுத்ததாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்த அபுபக்கர் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா நிறைய மக்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் ஜக்காத்து தர மாட்டோம் ஜக்காத்தை மறுக்கிறார்கள் ஜக்காத்தை மறுக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து அவர்களுடன் யுத்த பிரகடனம் செய்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவங்க சொல்கிறாங்க யாரெல்லாம் ஜக்காத்து கொடுப்ப கொடுப்பதை மறுக்கிறார்களோ அவர்களை நான் யுத்தம் செய்வேன் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த நேரத்திலே முக்கியமான சஹாபாக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அதில் அபுபக்கர் உமர்லா அவங்க சொல்கிறாங்க அது தெரியுமா ஹலீஃபா அபு அபுபக்கர் அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்பொழுது யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் யுத்த பிரகடனம் செய்ய வேண்டாம் நாங்கள் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் நாங்கள் யார் சொல்கிறாங்க உண்மையிலே வீர முடிவர் யார் யார் உமர் நிலையில் அவங்க வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் 
நாம எல்லாம் அபுபக்கரனுடைய வரலாறை படுத்தது மென்மையானவர் சொஃப்டானவர் அவர் எப்படி சொல்ல செய்தாரு நான் தனிமையில் இருந்தாவது நான் யுத்தம் செய்வேன்னு சொல்கிறார்கள் அப்ப இதுலேயே நமக்கு விளங்குது என்ன தெரியுமா அவர்களுடைய ஆளுமை அபு அதாவது நபியோர்களுக்கு பின்னால் ஹிலாபத்துக்கு தகுதியானவர் யாரும் இல்லை அபுபக்கர் தான் என்று அபுபக்கர் அவங்க உறுதிப்படுத்தி விடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபு ஹுரேரா ரதியல் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு அபுபக்கர் எல்லாம் அந்த முடிவு நல்ல ஒரு முடிவை செய்கிறார்கள் அபுபக்கர் அவங்க மட்டும் அந்த முடிவை செய்யாவிட்டால் இந்த முறையில் அவர் நடந்து கொள்ளாவிட்டால் இஸ்லாம் பலவீனமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் இஸ்லாம் பலவீனமாக இருக்கும் முஸ்லீம்கள் பலவீனமாக ஆகியிருப்பார்கள் எதிரிகளுடைய கை மேலோங்கி இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபுபக்கர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா வள நபியவர்களுடைய காலத்திலே மக்கள் எதையெல்லாம் ஜக்காத்தாக கொடுத்தார்களோ எப்படி தெரியுமா ஜக்காத்தாக கொடுத்த ஒரு கயிறை கூட அவர்கள் ஜக்காத் கொடுப்பதை மறுத்துவிட்டால் நான் அவர்களுடன் யுத்தம் செய்வேன் என்று சொல்கிறார்கள் வல உக்காத்தில் ஜக்காத் யார் தொழுகைக்கும் ஜக்காத்துக்கும் மத்தியிலே பிரித்து பார்க்கிறார்களோ பிரித்து பேசுகிறார்களோ அவர்கள் நான் யுத்தம் செய்வேன் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பல படைகளை மதீனாவுக்கு வெளியே அனுப்புகிறார்கள் பல தளபதிகள் பல சஹாபாக்குடைய தலைமையிலே அதாவது அகலூர் ரித்தா மதம் மாறியவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்வதற்காக வேண்டி ஜக்காத்தை மறுத்தவர்களுக்காக வேண்டி யுத்தம் செய்வதற்கான அபியவர்கள் பல படைகளை அனுப்புகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதிலே முக்கியமான ஒரு படைதான் அலா இபுனு அல் ஹதரமி என்று செல்லக்கூடிய நபி தோழர் அவருடைய படையிலே ஒரு தல தலைமையில் ஒரு படை அனுப்பப்படுகிறது அது எந்த பகுதி தெரியுமா அல் பஹ்ரைன் என்று செல்லக்கூடிய இந்த கிழக்கு பகுதிக்குத்தான் அல் அஹ்சா போன்ற அந்த பகுதிக்குத்தான் ஒரு படை அனுப்பப்படுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர்கள் போய் என்ன செய்கிறார்கள் இந்த அல் அஹ்சா இந்த கிழக்கு பகுதிக்கு வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த மக்களுடன் யுத்தம் செய்கிறார்கள் யுத்தம் செய்கிறார்கள் அதே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபுபக்கர் சித்திக் ரதியல்லாஹருடைய அந்த ஹிலாபத்திலே நடந்த அடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு போர் தான் யமாமா ஆண்டு செல்லக்கூடிய யுத்தம் யமாமா ஆண்டு செல்லக்கூடிய யுத்தம் அந்த யுத்தம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் யாருடைய கூட்டத்துக்கு எதிராக நடந்தது முசைலமா அல் கர்தாப் யமாமா பிரதேசத்தில் வந்து முசைலமா கர்தாப் நான் தான் நபி என்று வாதிட்டு கொண்டு வந்தான் நபியருடைய காலத்திலே அவன் சொன்னான் ஆனால் அந்த அளவு மிகவும் பிரபலியமாகவில்லை நபியோட எஃபாத்துக்கு பின்னால் நிறைய சொல்றான் வந்து பெரும் ஒரு படியை திரட்டி நான் தான் இறுதி நபியாக இருக்கிறேன் முகமதுக்கு பின்னால் நான் தான் நபி என்று சொல்கிறான் இப்ப முதலாவதாக இக்கிரிமா அபு ஜஹருடைய மகன் அவருடைய தலைமையிலே அதை அம்மாவுக்கு ஒரு படை அனுப்புகிறார்கள் அதற்கு பின்னால் அந்த முசைலேமா அவனுடைய படை பெரும்படையாக இருக்கிறது இப்ப இக்ரிமா அவளுக்கு அதை அந்த அவர்களை சந்திப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது அவனோட போர் செய்வதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது திரும்ப ஹாலித் பின் வலீத் ரஜாவுடைய தலைமையிலே ஒரு படையை அனுப்புகிறார்கள் ஹாலித் பின் வலீத் ரஜா வந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த மக்களுடன் போய் யுத்தம் செய்கிறார்கள் அந்த பெரும் படை யுத்தம் செய்து அதிலே வெற்றி கொள்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் காவிர்கள்ல வந்து பதினாலாயிரம் பேர் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த யமாமா யுத்தத்தில் வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு முஸ்லீம்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் ஷஹீதாக்கப்படுகிறார்கள் அதிலே பெரும் ஒரு கூட்டம் குருவானை மரணம் செய்த அந்த ஹாபில்கள் அதிலே ஷஹீதாக்கப்படுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் தெரியும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த யுத்தத்தில் வந்து முசைலமாவை கொலை செய்தவர் யார் தெரியுமா உகது யுத்தத்திலே வந்து ஹம்சார் அவனை கொலை செய்த அந்த வகிஷி தான் முசைலமாவை என்ன செய்கிறார் கொலை செய்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக அபுபக்கர் ரலீலாவுடைய அந்த காலத்தில் நடந்த முக்கியமான சில யுத்தங்கள் தான் நபி அதாவது அபுபக்கர் ரதி அவர்கள் அந்த ஷாம் பிரதேசத்துக்கு சில படைகளை அனுப்புகிறார்கள் யுத்தத்துக்காக வேண்டி அதில் முக்கியமான ஒரு படை தான் அந்த ஸ்ரீயாவை நோக்கி யசீது பின் அபி அபு சுஃபியான் அவருடைய தலைமையில் ஒரு படை அனுப்புகிறார்கள் அதே போன்று அம்ரு அம்ருபின் ஆஸ் அவர்களுடைய தலைமையிலே ஃபலஸ்தீனை நோக்கி ஒரு படை அனுப்புகிறார்கள் அதே போன்று ஷர்ஹபீல் அல்லது ஷுர்ஹபீல் இபின் ஹஸ்னா அவர்களுடைய தலைமையிலே உறுதி உறுதுணை நோக்கி ஒரு படை அனுப்புகிறார்கள் 
அதேபோல் அபு உபைதா அல் ஜர்ரா அவருடைய தலைமையிலே ஹிம்ஸ் சிரியா பகுதிக்கு ஒரு படை அனுப்புகிறார்கள் அதே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஹாலித் குன் வலி ரலீலாவுடைய தலைமையிலே இராக்கை நோக்கி ஃபாரசீகம் அவருடைய கட்டுப்பாடில் இருந்த அந்த இராக்கை நோக்கி ஒரு படையை அனுப்புகிறார்கள் அந்த படையின் மூலமாக நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு யுத்தம் தான் எருமூக்கன் செல்லக்கூடிய யுத்தம் எருமூக்கன் செல்லக்கூடிய ஹெஜ்ரி பதிமூணிலே நடந்த அந்த யுத்தம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த யுத்தம் வந்து ஹாலித் குன் வலி ரலீலா அவருடைய தலைமையில் நடக்கிறது ஆனால் அபுபக்கர் ரதியல்லா அவருடைய அந்த காலத்திலே வந்து அது முடிவு பெறவில்லை யுத்தம் நிறைவு பெறவில்லை உமர் அல்ல அவருடைய காலத்தில் வந்து என்ன செய்தி யுத்தம் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக நாம் கவனிக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் அபுபக்கர் சித்திக் ரல்லாவுடைய அந்த ஆட்சி காலத்திலே வந்து ஜம் உல் குர்ஆன் குருவான் ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறது குருவான் பல தோள்களிலும் பல எலும்புகளிலும் எழுதப்பட்டிருந்த அந்த அல் குருவான் அபுபக்கர் அல்லாவோட அந்த கிலாபத்தில் வன செய்யப்படுகிறது ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறது உமர் அல்லா வன செய்கிறாங்க அபுபக்கர் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்கிறாங்க எமாமா போரில் வந்து அதிகமான ஹாஃபுதல் குர்ஆன் ஷஹீதாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் எனவே குருவானை மரணம் செய்த ஹாஃபிகள் இப்படியே யுத்தங்களிலே மரணித்து விட்டார்கள் சொன்னால் குருவானை பாதுகாப்பு சிரமமாக அறிவிடும் எனவே நாங்கள் அதை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த மசூராவை அபுபக் அதாவது உமர் அவங்க சேர்ந்த அபுபக்கர் அவர்களுக்கு சொல்கிறாங்க அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அது நபியாக செய்யாத ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டுமா அல்லாஹு தாலா அவர் உள்ளத்தை விரிவுபடுத்துகிறான் அதுபோல் அந்த மசூராவின் படி ஜெய்தி பனு ஸ்தாபித் அதாவது அவங்களை அழைத்து ஏன்னு சொன்னால் நபி அவருடைய காலத்திலே வந்து இவர் காத்திபுல் வகை நபி அவருடைய இந்த குருவானுடைய செய்தி இவர் தான் எழுதக்கூடியவராக இருந்தார் அவர்களை அழைத்து அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒரு ஒரு சகாபாக்களை நியமித்து குருவானை ஒன்று சேர்க்கிறார்கள் பாருங்க ஜெய்தி பனு சாபித் ரதி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பாருங்க நாம் குருவானை ஒன்று சேர்த்தோம் எலும்புகளிலும் தோள்களிலும் இன்னும் நிறைய சகாபாக்கள் மனம் செய்திருந்தார்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்ய என்ன செய்தோம் ஒரு குருவானை ஒரு முஸ்ஹபுடைய வடிவிலே நாம் ஒன்று சேர்த்தோம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு செய்தியை பாருங்க சூரத்து தௌபாவுடைய கடைசி வசனங்கள் வந்து நமக்கு அதை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் அது வந்து அபு ஹுசைமா அல் அன்சார் என்று செல்லக்கூடிய நபி தோழர் அவர் மட்டும்தான் அதை மரணம் செய்திருந்தார் வேறு யார்ட்டையும் இருக்கல்ல அவர் மட்டும்தான் அதை மரணம் செய்திருந்தார் அவரிடத்திலிருந்து நாங்கள் சூரத் தௌபாவுடைய அந்த கடைசி வசனங்களை நாம் எடுத்தோம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இப்படி அபுபக்கர் சித்திக் ரஜா அவர்கள் அதாவது நிறைய நாடுகள் அவருடைய காலத்திலே வெற்றி கொள்ளவில்லை நிறைய போர்கள் நடக்கலை என்று சொன்னால் ஏன் தெரியுமா அவருடைய காலம் என்பது குறிப்பிட்ட இரண்டரை அதாவது இரண்டரை வருட காலத்துக்குள்ளே அவனோட ஆட்சி காலம் இருந்தது அதனால் வந்து என்ன செய்யல நிறைய யுத்தங்களோ நிறைய நாடுகள் வெற்றி கொள்ளப்படவில்லை ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து அவர்கள் மக்களுக்கு என்னென்ன சேவைகள் செய்ய முடியுமோ இஸ்லாத்துக்காக வந்து எல்லா சேவைகளையும் முழுமையாக செய்தார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஆலோசராக ஆலோசகர்களாக இருந்தவர்கள் தான் உமர் அவங்க வந்து அடுத்து அலிரலி அவன் வந்து அடுத்து அபு உபைதா ஆமிர்புல் ஜர்ரா இந்த மூன்று நபி தொடர்களும் அபுபக்கர் ரவி அவர்களுக்கு நெருக்கமான ஆலோசகர்களாக இருந்தார்கள் இறுதியாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபுபக்கர் ரதியல் அவர்கள் வந்து எப்போ மரணிக்கிறாங்க தெரியுமா ஹெஜ்ரி பதிமூணில் வந்து ஹெஜ்ரி பதிமூணு பதிமூன்று ஜுமாதல் ஆஹிரா அந்த மாதத்தில் வந்து அறுபத்தி மூணாவது வர அவனோட வயசில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அபுபக்கர் ரதியல்லா அவன் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் மரணிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய அந்த சக்கராத் நேரத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் முஹாஜரின்களையும் அன்சார்களையும் அழைத்து ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார்கள் எனக்கு பின்னால் நீங்கள் உமரை நீங்கள் தலைவராக தெரிவு செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய கருத்து என்னென்னு கேட்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்று அபுபக்கர் அவனுடைய அந்த கருத்தின்படி அவர்களுக்கு பின்னால் உமர் அல்ல அவன் என்ன செய்வாங்க ஹலீபாவாக தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே அபுபக்கர் ரதி அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய ஆட்சி நமக்கு அதிகமான படிப்பு இருக்கிறது எனவே நாங்கள் அதை கட் அதை அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த படிப்பினை நாம் எடுத்து நடக்க வேண்டும் எல்லாமல் எல்லாவுக்கும் சுபஹானா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக ஆஹுர் தாவானா அலுஹமதுல்லா ரபுல் ஆலமீன்